Welcome to my vlog. And sana safe kayo and sana healthy kayo. And for today's video, iko kanta ko sa inyo kung paano ho nakapunta ng Germany. Um, actually, um, yung friend ko nagwo work siya as a consultancy agency, and that time I think siguro fresh graduate lang ano or after kung graduate nag ano ho nag um, nagapan nag naghanap pa ko ng work is a um, marketing and tapos um, yung friend ko she's my childhood best friend nagmessage sa I don't remember kung minessage niya ba ako or minessage ko siya kasi talaga ng sin desperate ako na mahapag work sa ibang bansa to uh, para yung 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 mga yung pangarap mo na marating so yon nakinatak nagkausap kami through Facebook and yon sabi niya meron daw siyang offer sa Germany na um, ano daw na pwede daw ako mag-aral tapos pag after ng school makapag work ako doon and then uh, magiging yung salary ko is parang magiging um, mga German salary ko parang sa Germans na and yung Ganyan, ganyan. And tapos, um, ayun nga, um, the next day, nagpa-schedule na ako sa kanya, and do, sa kanya, and then doon sa company, na para mag-interview, and itanong namin kung paano yung, yung process noon. Kung paano ako makapunta. So, yun, di pumunta na kami ng um, agency, and in-interview nga ako kung decided, decidido ba talaga ako na um, malis ng bansa or mag Germany and ayon uh, so nag decide kami actually hindi kami nag decide ng one day lang nag usap pa kami ng family ko ng parents ko kung okay ba sa kanila yung um, yung decision ko na umalis ng bansa para ma pursue yung pangarap ko so yun um, tapos um, Yun, nag-usap kami. Um, okay naman lahat. And, um, nung question kasi nun is, hindi kami nakapag-decide agad kasi yung uh, fees kasi is medyo malaki. Um, nasagot ko na yung question na paano ba ako nakapunta ng German. So, the next naman is, ano yung mga requirements? Like, birth certificate, like, um, ano pa ba? Yung passport mo, picture ng passport size, um, diploma, nag-graduate ka talaga ng college, ano pa ba, uh, certificates mo nung, nung, nung nasa college ka, yung mga inatinan mong seminars, tapos ano pa ba yun, application ng uh, visa, visa, and tapos yung nag-medical ako, and yung last thing na application is yung lakasan mo, yung loob mo, na ready ka talaga na umalis ng bansa. So, third question, may processing fees ba? Opo, meron. And, fourth question, magkano yung nagastos ko? Honestly, yung nagastos namin is 300,000 to 400,000. Next question, bakit gaano kalaki yung processing fee na nagastos namin kasi nagbayad kami ng processing fee dun sa company sa Pilip dit sa Pilipinas sa nagprocess ng papers ko plus yung sa company na nagprocess ng papers ko sa Germany para makarating ako second yung medical ko yung pagprocess ng mga papers ko yung paglalakad ng mga NB uh, 
uh, yung mga birth certificate mo pa, yung pagpupunta ka pa ng magpapa ano, ng application, magpa picture. Yun, alam nyo naman siguro yun kung ano yung mga process na um, usually na kailangan bago kayo umalis ng ibang bansa. And tapos yung uh, flight ticket is yung ano pa, um, flight ticket is yung ikaw pa yung mag, magbabayad ng sarili mo. So, yung flight ticket na yun is one way lang. And then, in next is yung um, may pocket money ako na dala is 30,000 siya, pero converted na siya in a euro. So, yun. Um, next question is, ano gagawin ko sa Germany? So, ginawa ko sa Germany is nag ara ako ng language doon for three, two to three months, the German language. And, um, and one thing dun sa ano pala, dun sa requirements na bago ka makaalis, yung kailangan mo ng certificate na nag ara ka ng German, basic German, no, A1, kung tawagin nila sa Pilipinas, bago ka malis kasi they need it sa, ano, sa uh, embassy. So, Nung nasa Pilipinas ako, nag-apply ako ng basic lang. But honestly, it's hard for me kasi um, mas yung, yung word kasi iba yung English tsaka yung Tagalog. So, lahat naman tayo siguro mahirapan kung mag-aaral kayo ng ibang language. So, kailangan ko kumuha ng certificate. Yun. Tapos nag-aaral lang ako ng ba basic yung kamusta kayo, ganyan, ilan taong ka na, ganyan, ganyan. So, yun. So, balik tayo dun sa question, ano yung gagawin ko si Germany? So, nag, doon, nag-aral ako ng uh, German language for three months, but habang nag-aral ako, nag-work ako doon. Parang apprentice, apprenticeship. Parang yung um, nag, ano ka, practicant ka. So, yun. Um, nag-aral ako doon um, as yung three years siya. Nag-aral ako for, as a cook. And, so actually, mahirap siya. Kasi, ano, um, nag-aral ako ng German language for three months. Nag, um, nag-work ako plus nag school ako. So, parang, uh, for me, talagang as in, mahirap. Pero talagang malakas lang talaga yung loob ko. Kasi, I want to reach my dreams. Kaya, Ngayon, okay na ako. So, natapos na ako ng school. Pa yung next question. Sino nagbaya ng German school ko and may school for vocational, vocational education? Actually, yung nagbaya nun is part is yung government and part is yung hotel. And next question. Ano ba ang mga advantage pag nasa, yun yung school ka while nandun ka sa Germany. Yung advantage nun is makapag-travel ka sa buong Europe. Pian yun yun. And advantage nun is um, yung good health insurance mo. And plus yung pag nasa school ka, meron ka pa nga um, discount sa mga bus, sa mga trains. And May mga times na um, yung hotel ipapadala ka nila sa isang seminar pero hindi mo binabayaran kasi part yun nung pinagtatrabahuhan mo. Yun yung mga, dis mga advantage na nakaka, um, makukuha mo once na nasa Germany ka. And by the way, nung nag-grant na yung visa ko, um, nakakuha ko ng visa for 3 years. Pero yung visa yun is, you have to prove na, yun nga, mag ka sa Germany. The next question, ano ba yung advantage after matapos mo yung school mo for three years? Good thing is, yung advantage nun is, pag natapos mo na yung school for three years, nakapag-aaral ka na ng German, nakapag, nakakapagsalita ka na ng German, and after nun is, pwede ka nang i-absorb Nung hotel, or depende dun sa pinag-aralan mo, kung nung, um, hospital ba, um, kung um, um, office pa, or hotel, or restaurant, depende. Pwede ka nilang i-absorb, or um, depende sa'yo kung gusto mong 
lumipat ng ibang company or restaurant or hotel, it's your decision. And next, yung, um, you can get ano, residence permit after mo ng, um, ng school. You can get one year. I got one year residence permit. And this permit, I can travel the whole European Union without a visa. Papakita nyo lang yung card na yun uh, na initio sa inyo and you can go and travel Europe or European Union. And the good thing is, pag natapos mo yung school, um, you can get ng the same salary ng mga Germans, you can get the same benefits and um, the same insurance and you also have the right as a German also when you finish this three years school in so Germany. Next question, how much yung salary ko or yung natatanggap ko during nung nasa school ako? Depende, kasi every year uh, tumataas sila. Pero during that year, I have some list dito. 2014, I was in, uh, I came to Germany, January. First year, for 2000. Um, 14, 650 euro salary I got every month. And then, second year, 1015, 750 euro I got every month. So, and then third year got higher, I got 860 euro. And because third year na ako. But, this, um, amount that I told you, may plus and minus po siya. Um, bakit? Kasi ito yung pinaka-grow, uh, monthly gross, nung itong sinabi kong amount. Kung ano yung, yung salary mo every first year, second year, and third year while during nasa school ka. Kasi, nagbabayad ka ng health insurance mo. Nagbabayad yung, may part ka na babayaran and may part na babayaran yung pinapasukan mong company. Yung health insurance mo babayaran nila. So, half-half kayo. And then, um, yung tax pa magbabayad kayo. And, it depends pa kung um, ano yung nakuha nyo offer kung magbabayad, kung kayo yung magbabayad ng apartment nyo and kung kayo yung o yung hotel or yung company na pinapasukan nyo ang magbabayad. Or, Pwede din na half 50-50 kayo magbayad nun. So, yun. And, the good thing pa is yung kaya na sa school ka, um, kaya nga sabi ko plus and minus kasi, um, meron kang matatanggap na, um, tip pa, or pag Pasko, meron kang bonus. So, tapos, Depende pa yon kung sa company, kung i-allow nila yung extra hours o yung extra hours kung mag-work ka man, makukuha mo yon as a free day or babayaran nila yon yung extra hours mo per hour. Kaya sabi ko plus and minus. But I am really actually, ano, um, lucky kasi yung napasukan ko is malaking hotel, five star siya. So, um, Ayun, um, na ano siya, nasagot niya yung apartment ko. So, yun. May bayad, ba? next question, may bayad ba yung apartment na tintiran ko? Nope, hindi po. Yung binab, hindi po, hindi ko po siya binabayan kasi nakakuha ako ng uh, magandang offer na ang nagbayad nung apartment ko is yung pinapasukan kong hotel kasi nga, as I said, five-star hotel siya. So, uh, meron silang malaking apartment. So, lahat yung apartment na yun is yung ano ang nakatira. Yung mga workers nung malaking hot, yung, yung hotel na pinapasukan ko. Ayun. So, actually, yun yung mga na-prepare ko na question. I actually, um, I'm planning to make another part because I know this is already long and um, I had prepared a uh, question na. So, yun. So, yung ibang question na siguro, um, you need to know 
So, mag-comment lang kayo and let me know. Comment lang and I'll try to answer. So, I hope yung mga questions nyo for for now nasagot ko. But I say, as I said, kung hindi ko man nasagot, I am free naman. Magbasa ng comments and let me know po. Hope guys, nag-enjoy kayo sa video ko and sana ang nakatulong sa inyo. And ayun. But please don't forget to um, comment. Click down below. Have a nice day. Be safe.